നമസ്കാരം സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന പാഠത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജെ ഡി എൻ്റെ പേര് ജയ്ദീപ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഗുണങ്ങളും മാറ്ററിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമാണ് കഴിഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിട്ട് സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും എങ്ങനെയായിരുന്നു സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും വ്യത്യസ്തമായത് അതാ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇന്റർമോളിക്യുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷനും അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മാറ്ററിനെ എന്താക്കി മാറ്റിയത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസസ് എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ആ മാറ്ററിലെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ എന്താണ് ആ മോളിക്യൂള് അല്ലെ എത്ര തരം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ആ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ലാസ് പോയി ചെയ്യാം ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കേട്ടവർക്ക് മടുപ്പുണ്ടാക്കും കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തവണയൊക്കെ കേട്ട് ശരിയാവാം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്ലസ് വൺ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് വെച്ചാണ് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ മാറ്റർ ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് വൺ ഈസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ ഈസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് One is pure substance and second one is mixtures. One of the Shuddha Padarthangalum, Randamathad Mishridhangalum. What is the pure substance? Chal, matter which are made up of only one type of molecules. Matter is throughout the matter. ടൈപ്പ് മോളിക്യൂള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കുള്ളൂ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ വളരെ ശുദ്ധമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടർ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല എന്താ കാര്യം മിനറൽ വാട്ടറിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂളുകൾ ഉണ്ട് മിനറൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ പറയപ്പെടുന്നു എന്തോ ആട്ടെ പക്ഷേ രണ്ട് ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചുകൂടാ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചുകൂടാ കെമിസ്ട്രിയിൽ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ആ മാറ്ററിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളും മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പ്യോർ ഓക്സിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള എയർ പ്യോർ ആണോ അല്ല കാരണം അതിൽ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നൈട്രോജൻ ഉണ്ട് വേറെ ചില ഗ്യാസുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല ഒരു മാറ്ററിൽ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആവണമെങ്കിൽ ആ മാറ്ററിൽ ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ സോ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ മാറ്റർ ഇൻ ടു ടു വൺ ഈസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദ ആൻഡ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ പഞ്ചസാര വെള്ളം അതിൽ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഷുഗറും ഉണ്ട് രണ്ട് തരം മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ മിക്സ്ചർ ഉപ്പ് വെള്ളം ഉപ്പുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് നമ്മുടെ വായു ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ മിക്സ്ചറുകളെ എനിക്ക് വീണ്ടും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഒന്ന് homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture yana oru panjasara vellu eduthu oru bucket il kalaki eduthu yana adil ninnu edu glass il vellu eduthalum adinte okke madhiram same aanu composition and properties um same aanu ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് കമ്പിയല്ല സ്റ്റീൽ കമ്പി ഇരുമ്പ് കമ്പിയല്ല സ്റ്റീൽ കമ്പി എടുത്തു അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും ത്രൂ ഔട്ട് ദ മാറ്റർ എന്താണ് സെയിം ആണ് എനിക്ക് അതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി എന്തായിരിക്കും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും മാറും 
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനൊരു ചളിയുള്ള കുളത്തിലേക്ക് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി താഴെ പോകും തോറും ചളിയുടെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കോമ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ കാൾ ഇറ്റ് എസ് എ ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ നമ്മുടെ പാലില്ലേ പാൽ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ പാലിൻ്റെ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് കോമ്പോഷൻ മാറുന്നുണ്ട് പാലിൽ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പാട പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കോമ്പോസിഷൻ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് യുറ്റി സ്കോൾഡ് എസ് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ എസ് വിട്ട് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ കൊണ്ട് ഹെട്രോജീനസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും പ്രോപ്പർട്ടീസും മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കി നമ്മൾ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ ഹോമോജീനസ് എന്നും ഹെട്രോജീനസ് എന്നും രണ്ടാക്കി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കുളേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എലമെൻസ് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്തുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എലമെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഓക്സിജൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ആറ്റേ ഉള്ളൂ ക്ലോറിൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഒറ്റ ടൈപ്പ് ആറ്റേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ഓസോണും എലമെൻ്റ് ആണ് ഓസോണിലും എന്തേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ആറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഓക്സിജനും ഓസോണും ഒരേ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളാണ് വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് അലോട്രോപ്സ് അന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് കേട്ടു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് അലോട്രോപ്സ് ഇനി കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ദ മോളിക്കുൾ വിൽ ബി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറ്റും വാട്ടർ പറ്റും ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് So, this is the classification of matter based on the molecules present in it. So, next heading, in the Aditha heading, they call you classification of matter based on the molecules. I think it's chemical classification of matter. Chemical classification of matter. Here they go. This is what we have to do. Aditha is the matter is classified into two types. Matter is classified into two types. based on the molecules present in it based on the molecules present in it first one pure substance pure substance hyphen it is made up of only one type of molecules made up of only one type of molecules and mixtures made up of more than one type of molecules made the made up of made up of more than one type of molecules adutha variya ait edikku pure substances are classified into two types based on the atoms present in a molecule based on the atoms present in a molecule one is element only one type of atoms are present in it only one type of atoms are present in it example o2 cl2 h2 etc o2 cl2 h2 etc and thaale oru star itte edikko allotropes 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 if an element if an element 
is existing if an element is existing in more than one type in more than one form if element is existing in more than one form then the phenomena is called as then the phenomenon is called as allotropism then the phenomenon is known as allotropism allotropism and the different forms are called as and these different forms are called as allotropes and these different forms are called as allotropes example graphite diamond are allotropes of carbon graphite and diamond are allotropes of carbon o2 and o3 o2 and o3 are the allotropes of oxygen are the allotropes of oxygen okay this is about elements next you can write compounds 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 are the molecules compounds are the molecules which are made up of which are made up of more than one type of atoms which are made up of more than one type of atoms example co2 h2o etc so we are dealing with the one molecule appa molecule ile or word nammal onnu padichu vekka word endana atomicity endayirukku makkale atomicity nu vachal oru molecule ile aatangalude എണ്ണമാണ് അറ്റോമിസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് എണ്ണുമില്ലേ രണ്ട് ആറ്റം അറ്റോമിസിറ്റി ടു ഓസോൺ ആയിരുന്നേലോ ത്രീ സി എൽ ടു ആകുമ്പോഴോ ടു എച്ച് ടു ആകുമ്പോഴോ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകുമ്പോഴോ ദർ ആർ ത്രീ ആറ്റംസ് വൺ കാർബൺ ആൻഡ് ടു ഓക്സിജൻ വട്ട് അബൌട്ട് വാട്ടർ എഗെയിൻ ത്രീ ടു ഹൈഡ്രോജൻ and one oxygen h2so4 ആയിരുന്നു ഞാൻ എടുക്കുന്നെങ്കിലോ h2so4 രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സൾഫർ നാല് ഓക്സിജൻ നാല് ഒന്നും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് മൊത്തം എത്രയാണ് ഏഴ് ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ആറ്റോമിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അറ്റോമിസിറ്റി എന്താണ് ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് Atomicity. Ready? Apo eridhi vachho? Atomicity. It is the number of atoms. It is the number of atoms present in a molecule. It is the number of atoms present in a molecule. Atomicity. It is the number of atoms present in a molecule. Apo nammal endi nte classification gali nyu? Pure substance nte classification gali nyu. Next. mixtures are classified into two mixtures are classified into two homogeneous mixture and heterogeneous mixture homogeneous mixture and heterogeneous mixture the properties and composition will be the same in homogeneous mixture the properties and composition will be the same in homogeneous mixture example sugar solution alloys one sugar solution randamad endana alloys the composition and properties will be different 
ഇൻ ഹെട്രോജിനസ് മിക്സ്ചർ ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കോമ്പോസിഷനും മാറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു വൺ ഈസ് ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഹെട്രോജീനസ് മിക്സ്ചർ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക മാറ്റർ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് അത് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഇത് മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ വൺ ആ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിന് എലമെൻസ് ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റം മോർ ദാൻ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐറ്റം എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഹോമോജീനസ് എന്നും ഹെക്ട്രോജീനസ് എന്നും വരച്ചെടുക്കുക ഇൻസൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് വേഗം വരച്ചെടുക്കും വേഗം വരച്ചെടുത്തു വരച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി എനിക്കൊരു സംശയം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് and homogeneous mixture ee rendu sadhanangal thammilla vyathyasam unda idil rendu different atom undu adil rendu different molecule undu steel kaanum ella ore pole ille endu kondu adine compound ennu vilichuda endu kondu chaladu compound avunu chaladu homogeneous mixture avunu makkale compound undu njan water edukana hydrogen bond oxygen bond hydrogen ivare edayil endund there is a chemical bond idu ne chemical mean vali allade idine endu cheyan pattulla separate cheyan pattulla chemical bond undu mathramalla water ningal evudenne eduthalum adinte composition same aayirikku ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും നിങ്ങളെ കിണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്താലും ഉള്ള വാട്ടർ എന്ത് തന്നെയാണ് എച്ച് ടു ഒ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രോജനും ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹോമോജിനസ് മിക്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ എന്തില്ല നോ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റീല് പല പല കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റീല് വാങ്ങിച്ചു ഓരോ കമ്പനീൻ്റെ സ്റ്റീലിലുള്ള അയേണിൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ വ്യത്യാസമാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാർ ചേർക്കുന്ന പോലെയാണ് ഫിസിക്കൽ ബോണ്ട് പോലെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഉരുക്കി നന്നായിട്ട് ഉരുക്കിയാൽ അയേൺ വേറെ ആയി കാർബൺ വേറെ ആയി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഫിസിക്കൽ മീൻ വഴി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഇല്ല ഇവിടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ മീൻസ് വഴി മാത്രമേ രാസപ്രവർ പ്രക്രിയകളിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്കിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എനിക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻസ് ഇപ്പൊ വാട്ടർ ഹൈഡ്രജന്റെയോ ഓക്സിജന്റെയോ ഒരു സ്വഭാവവും മാർക്കില്ല വാട്ടറിനില്ല ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല പക്ഷേ മിക്സ്ചറിന് ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചറിന് രണ്ടിൻ്റെയോ അല്ലെ ആ എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെയോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ഞാൻ പഞ്ചസാര വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും പഞ്ചസാരേൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉണ്ട് സ്റ്റീൽ എടുത്താൽ അയേണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയി മാറുന്നില്ല entirely different ay maarunnilla idana homogeneous mixture um compound um thammilulla vyathyasam endakeyana moonu vyathyasamana homogeneous mixture il endilla chemical bond illa adine physical mean vai separate cheyan pattum pinneyo adine rendu element rendu component ulude 
ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ കെമിക്കൽ മീന് വഴി മാത്രമേ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ രണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് എലമെന്റുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ആണൊന്നും തന്നെ ആരിൽ ഉണ്ടാവില്ല കോമ്പൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെത് അപ്പം ഇത് പ്ലസ് ടുവിന് വരുന്ന ചോദ്യമാണ് പഠിച്ചു വെച്ചോളാം ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടോ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൗണ്ട് ആൻഡ് ഹോമോജീനസ് മിക്സ്ചർ അപ്പം രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് പേജ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒരു നല്ല പേര് പേര് പഠിച്ചത് ടേം പഠിച്ചത് അലോട്രോപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് പുതിയത് അറ്റോമിസിറ്റി പിന്നെ എന്ത് പഠിച്ചു കോമ്പൗണ്ടും ഹോമോജീനസ് മിക്സറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്കിന്ന് നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ സോ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റ് എ സ്ട്രെച്ചിൽ വേണ്ട സോ ഹിയർ ഐ എം സൈനിങ് ഓഫ് മീ ജെ ഡി താങ്ക് യു